Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya nak bincangkan dalam video ini berkaitan dengan Skema jawapan ataupun how lab report 5 should be written Okay, so kita revise sikit Geometrical optics kita adalah untuk cari Focal length for a convex lens Focal length ni Ok, adalah nilainya positif lah Ok Sebab apa? Sebab we are talking about convex lens Iaitu our converging lens Converging lens adalah Lens yang menghasilkan most of the of the image is a real and inverted image ok uh, sebab tu kita panggil dia converging lens ok so saya ambil satu lab report yang dah ditulis oleh kawan awak ni Tayyid Wei kita tengok macam mana dia gunakan eh, macam mana dia menulis dan kita tengok jika ada uh, masalah ataupun jika ada yang perlu dibetulkan tolong betulkan bersama-sama Okay, so jika Yitwi ada baca, ada dengar video saya ni, tolong jangan ulangi kesilapan yang ada jika ada ya. Okay, so yang pertamanya markah, dua markah akan diberikan kepada kita punya apparatus table ni. Okay, ha, ini, bias, ini memang yang akan diberi dalam practical test. Masa practical test, Awak akan diminta untuk duduk dalam pair berdua-dua untuk awak buat eksperimen. So, uh, rugilah jika awak buat kesilapan. Eh. Saya setiap minggu pun uh, ada sharekan apakah yang patut dan tidak patut ditulis dalam lab report. So, please, please and please don't repeat the same mistake. All over again ya Okay So ni dua markah Ini mudah saja Sebab dia melibatkan meter rule So ni tak ada markah Ni satu markah Satu markah So dua markah kat sini Ni selesai Kenapa betul Sebab ini meter rule So one decimal place Betul ditulis Dan ini 0.1 Lain kali pun Tolong um, Tolong apa Tolong Jelaskan bila ambil gambar tu tolong make sure gambar tu adalah jelas ya. Okey kemudian kita tengok kepada figure figure ni tak ada masalah sangat eh sebab figure tak ada apa pun skema jawapan dia tak ada apa. Okey sekarang ni kita pergi kepada uh, next uh, next page next page adalah untuk raw data wak. Estimated focal length adalah 10.0 Ni tak ada masalah lah sebab ini apa yang awak Apa yang awak uh, measure So ini ok tak ada masalah Ok Kemudian 2.50 Ini salah Tolong ya Rugi sangat yang salah macam ni sepatutnya Kenapa letak 2.5 sepatutnya 2 Kenapa pun tak 2.50? So, ini 2.5 lah. Because we only can have one decimal places to be read. Eh, kita hanya boleh baca satu tempat puluhan saja. Kenapa awak tak 2.5? So, ini tak betul. Salah. So, dah tolak satu markah kat sini. Object distance. Betul. Ini semua betul. Disebabkan apa betul? Disebabkan awak konsisten dengan one decimal places. Ini betul sebab pakai meter rule so one decimal places so consistent semua one decimal places size of image betul uncertainty dia dan consistent magnification juga consistent so empat markah sahaja sebab dah salah tadi ya eh? saya kecilkan sikit okey kemudian kita dah ada 9 lah ini empat Eh, sorry, ini empat tadi dua markah kat sana, kat atas. So, kita nak tengok kepada complete the table, eh, plot, graph, calculated the gradient dan sebagainya. Kita tengok uh, awak punya graph dulu. Sebelum saya tengok awak punya calculation. Sekejap ya, saya nak... Um, 
Omar na kaya lang. Okay, sorry. Sorry, minta maaf eh. Dia terlari sikit. Okay, kita tengok kat sini. Um, awak punya graf. Kita tengok kejap. Graf awak. Ada dia punya title. So, saya punya markah kat sebelah sini. Eh. T ni for title. Kemudian label tu L. Sekejap lagi kita tengok apa markah dia. Scale, suitable scale. Point plotted. Centroid. Straight line dan awak punya uh, triangle betul atau salah ya. Okay. So, title ada satu markah. Label exist. Magnification. Sepatutnya letaklah M besar eh. Yang ini uh, distance. Image distance V unit dia CM. Okay. Boleh. Okey, scale. Kita tengok scale bukan odd scale. Maksudnya yang ini satu, uh, dua petak kecil dah lima. So, dia bukan odd scale lah. Odd scale mungkin uh, tiga, enam itu odd scale ya. So, scale ni okey. Scale yang dipilih okey. Okey, sebelum tu saya nak pastikan adakah uh, awak punya point ni betul. So, saya keluarkan kalkulator saya sekejap. Okay. Hmm, 1.5 bahagi 20. Kenapa 20? Disebabkan uh, 10 petak. Ya, yeah, betul. Tapi kita boleh plot pada half of the small petak. Okay, sebab tu bagi 20. So, 1.5 bahagi 20. Ya, saya dapat 0.075. So, untuk Y axis ada 3 decimal place. Betul. Untuk L X axis pula, 10 bahagi dengan 20. Kita dapat... One decimal place saja. Kenapa sini jadi dua tempat puluhan? So, dia salah. Saya bukan salahkan kat sini. Saya akan salahkan nanti pada awak punya pengiraan. So, be very careful di sini. Ya, yeah? okay. Saya padamkan sekejap. Okay. So, sepatutnya one decimal place. Eh, sorry. 5 eh. Oh, minta maaf. So, bukan mula. Bukan 10 eh. Ni sampai sini 5. So, 5 bahagi 20. Saya tersilap tadi kejap. Oh, betul lah. Tu dah simul places eh. Okay, saya padamkan. Okay, betul. So, 5 bahagi 20 adalah 0.25 so betul lah 2 tempat perpuluhan betul so nanti kita akan tengok calculation untuk gradient adakah uh, tempat perpuluhan ni adalah betul eh ok kemudian point plotted semua point ada 3, 4, 5, 6 dan semuanya ada so 2 tempat perpuluhan 2 markah Centroid pun dilukiskan satu markah. Straight line passing through centroid pun ada satu markah. Kemudian saya tengok uh, 2cm, 4, 6, 8, 8. So, besar dari 8, more than 8. Saya dapat satu markah lagi. So, markah saya sekarang 2, 3, 4, 5. So, 8 markah kat sini ya. Okey, seterusnya. Ha, yang ini yang paling penting. Centroid. Saya dah banyak kali tegur. Tapi masih lagi tak nak dengar lah apa yang saya tegur. 
eh. Cuba kita tengok apa kesilapan kawan awak. Saya rasa ramai pun dah nampak lah. Eh. Apa yang saya nak untuk setiap kelas saya, saya harap, saya tak nak teng- nak tak nak check, eh. saya harap semua boleh tengok apa yang saya tanda ni dan masing-masing boleh look at your own lab report. Awak bolehlah tanda sendiri supaya awak tahulah oh, awak silap kat sini, awak tak nak ulang ni. Okay. Di mana sini sentral walaupun satu markah tapi sayanglah sentral awak ni saya salahkan sebab apa tak ada unit. Where is the unit? Tak ada. Salah ya. Okey, kemudian kita tengok kepada M ni. Semasa semasa praktikal test nanti besarkanlah ya awak punya awak punya gradient pun salah je. Besarkanlah awak punya tulisan supaya mudah kita nak tanda. So, gradient awak tadi Y 3 decimal places, X 2 decimal places. Salah juga sebab awak tak beri pun 2 dan 3 decimal places tu. Sepatutnya Y 3 decimal places, X 2 decimal places dan kena tuliskan sepatutnya, sepatutnya eh, saya tulis kat bawah ni. 2.750 tolak 0.000. Bahagi Apa 36 yang awak letak ni Sekejap saya padam sekejap 36 So 36 tu sepatutnya 36.00 tolak 12.50 lah Ini bukan lab report Yang pertama awak lukis Awak tulis Please be very careful Dengan benda-benda ni Ya yeah. So, sini rumus sahaja dapat markah. Ganti tak dapat, jawapan bolehlah saya bagi markah dengan unit yang betul. Dah hilang dua markah kat situ ya. Kemudian, to determine the focal length, M sama dengan 1 over F tu. So, rumus dia adalah betul daripada sini, awak tahu. 8.3 jawapan saya so sini adalah uh, 8.5 betul juga tak ada masalah ok so sini saya ada 1, 2, 3, 4 markah sahaja ok seterusnya discussion conclusion jaranglah ada masalah saya selalu akan um, fokus kepada observation graph Discussion conclusion ni selalunya betul lah eh. Okay, kita tengok sekejap discussion. Kita takut setelah pandang ada yang sepatutnya tak betul. Determine the focal length. Okay. When the gradient V from graph, when M equal to negative 1. Nah, ini memang ada dalam soalan pun. Bila M sangat negatif 1, dia suruh cari berapakah awak punya focal length cuba saya tengok sekejap hmm, berapa kat sini bila M negatif 1 awak pergi kat V V adalah 20 1 22, 23 21 agaknya betul tak 21 betul. Tapi awak tak cari F dia. V sama dengan 2F. 21 sama dengan 2F. F sama dengan 21 bahagi 2 lah. Eh. So dapat 10.5 cm adalah awak punya nilai F yang seterusnya. Kita ada 3 F tadi. Satu daripada graf. Oh awak tulis kat sini. Eh. Ah, tapi awak tak letak kat sini. Ni awak tak letak berapa mana nilai dia tak ada. Ok. Uh, so saya tak beri markah kat sini. Sepatutnya awak letakkan pada discussion tu. Focal length from V equal to 2F equal to 10.5. Ok. Nah itu satu markah. Kemudian uh, parallax error perpendicular to the scale. What scale sekarang ni nak tengok apa. So, untuk yang ini, please 
be specific eh specific untuk bincangkan apa yang awak lalui semasa awak buat yang ini sangat general ni parallax error the i should be perpendicular to the scale what scale untuk apa untuk tengok apa untuk tengok distance sebagainya saya tak tak bagi markah kat sini salah zero error yang ini saya boleh terima tapi yang atas tu sepatutnya awak cakap tentang parallax error untuk apa untuk tengok Nilai apa semasa-masa awak buat eksperimen ya. So, ini satu markah. Dah hilang dua markah kat situ. Dan precaution, state to precaution, make sure the lens clean ni betul. Satu markah. Make sure that there are no other, no other swirl of the light in the room during... Dark enough, okey lah eh. So kat sini saya ada tiga markah dan conclusion focal length from the experiment is 8.45. Sepatutnya bukan 8.45 saja. Sepatutnya awak letakkan berapa F. F daripada estimated berapa, F daripada... Uh, daripada graf berapa ni estimate and F daripada V sama 2 F iaitu M sama dengan negatif 1 berapa pula ok so ini satu markah saja. so totalnya adalah kita tengok 1, 2, 3 4, 4 markah dekat sini so saya totalkan semua 4 tambah 4, 8 8, 8, 8, 16, 20, 22 sahaja per 30. Ini actual eh. How I I will mark your file for your practical test adalah seperti ini juga. So, please tengok semula apakah yang saya dah terangkan dalam eksperimen ini dan dalam lab report supaya awak tak buat kesilapan yang sama berulang-ulang kali. Okay, so thank you very much. Assalamualaikum dan salam sejahtera.